सीमेंट का कंपोजिशन तैयार हम किस प्रकार करेंगे बालू तीन रखेंगे और एक सीमेंट और उसका जो पानी है वो अपने अनुसार हम डालेंगे कि हमें कितना ढीला चाहिए या टाइट हमें चाहिए मसाला बनाते वक्त हमें मेन ध्यान ये रहता है कि जो रेत होती है रेत इतनी बारीक होना चाहिए जैसे पतली जाली से उसको हम सही तरीके से छान लेंगे जिससे कि हमें मॉडलिंग करते वक्त कंकड़ ना आए रिलीफ स्कल्पचर पे जो हम काम कर रहे हैं जो दीवार पे इस पर मेन होता है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीमेंट को लगाएंगे एक साथ लगाने से ये भी होता है कि सीमेंट गिरने की चांसेस होती है अगर आप पहले बार वर्क कर रहे हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इसलिए लेयर बाय लेयर आप काम करें बहुत ही अच्छे तरीके से वो सीमेंट पकड़ता जाएगा और एक चीज़ को और भी सावधानी है बरत सकते हैं आप अगर बाय दे आपके साथ कोई स्क्रीन प्रॉब्लम है इस तरीके से तो आप सीमेंट टच ना हो आपके यहाँ से इसके लिए आप डॉक्टर ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर्स ग्लव्स इसलिए बेटर होता है कि क्योंकि वो बहुत ही थिक होता है उससे टूल टूल पकड़ना हमारे लिए बहुत ही आसानी होती है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी हैवी सीमेंट लगाए हैं हम दीवार पे ये टिकाने का इसका एक ही तरीका है कि नीचे आप और मेचर के यूज़ हमने किया है अंदर में कील का यूज किए हैं दीवार में उसके बाद बैंडिंग वायर से जाली बना दी है तो उससे क्या हुआ कि हम अगर सीमेंट उसके ऊपर डाल रहे हैं तो वो पकड़ बनाएगी और एक साथ में वो गिरेगा नहीं तो मोटे लेयर्स एक करने के बाद जहाँ पे हम काम फिनिशिंग करते हैं उस पर एक चीज़ ध्यान रहे कि यह कार्विंग तभी हमारे लिए बेस्ट हो सकता है जब जो रेत होगी वो बहुत ही फाइन रेत होना चाहिए जिससे कि टूल्स चलाते वक्त उसमें कंकड़ ना है इतनी फाइन रेत होगा उतनी ही स्मूथ यहाँ पे टूल्स चलेगा बीच में कंकड़ नहीं आएंगे तो हमारे डिस्टर्बेंस नहीं होगा फिनिशिंग वर्क दो तरीके से होता है कार्विंग करके भी हम कर सकते हैं इस वर्क को और एक धीरे धीरे हम मॉडलिंग करें हम उतनी ही सीमेंट वहाँ पे लगाएं जितना कि हमें नीड हो और उस टूल से उसी समय डे टाइम फिनिश करते रहें दोनों तरीके से हम काम कर सकते हैं यहाँ पे हमने ज़्यादातर कार्विंग का यूज़ किया है फिनिश करते वक्त तो कार्विंग का जो तरीका होता है पहले आप सीमेंट लगा दीजिए लगाने के बाद उसे दस मिनट या पंद्रह मिनट तक छोड़ दिए जिससे वो सही से सेट हो जाए सेट होने के बाद आप मेटल टूल्स लेकर जो भी हो टूल्स के तरीके से जैसे आप यहाँ पे हेक्सा ब्लेड का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे वो अच्छा वो फाइन टूल्स होता है उसको हल्का सा तोड़कर अपने तरीके से टूल्स बना लीजिए और धीरे धीरे उसको कार्व करते रहिए सीमेंट जब सेट होने के बाद उसको कार्व करना बहुत ही ईजी होता है और स्मूथ तरीके से काम भी होता है इतना ध्यान रहे कि अब सीमेंट आप चाहें कि सीमेंट लगाने के बाद हम एक दिन बाद कार्विंग करें तो वो नहीं होगा हार्ड हो जाएगा आपको काम करना बहुत ही टफ इसलिए इसकी बहुत ध्यान से इस चीज़ को आपको देखना होगा सीमेंट प्रैक्टिंग में एक और हमारे लिए बेस्ट प्लस पॉइंट होता है कि कभी भी हमें अगर एक्स्ट्रा हुआ तो वहाँ पे हम उसको निकाल सकते हैं और हम पेस्ट भी कर सकते हैं तो अगर एक्स्ट्रा हो गया तो उसको आप किसी ड्रीमर से या किसी 
की हेल्प से आप उसको निकाल कर दोबारा आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं तो ये होता है हमारा जो मीडियम ये प्लास्टिक मीडियम इसको बोला जाता है जिसे हम इजी वे में कभी भी उस पर हम वर्क कर सकते हैं और काम करने से पहले दीवार को हम सही तरीके से गीले कर लेते हैं इसका गीले करने से ये होता है कि जब हम सीमेंट लगाते हैं तो सीमेंट लगाते वक्त सीमेंट क्रैक नहीं करेगा अगर दीवार सूखी होगी तो जैसे ही हम सीमेंट लगाएंगे वो पानी को इतना तेज़ी से ऑब्जर्व करता है कि सीमेंट को क्रैक हो जाएगा वहाँ पे इसलिए उसकी हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है कि पहले पानी से सही तरीके से उसकी तराई कर लें जहाँ पे हमें वर्क करना है और एक चीज़ और ध्यान देना है इस टेक्निक में जिसे लेयर जो हमने आज काम कर लिया तो आज काम करने के बाद उसे हम रात भर जो भी हो उसको एक टाइम देंगे सेट होने के लिए सीमेंट को सीमेंट एटलीस्ट सेट होने के 10 से 12 15 घंटे होना चाहिए तो वो सेट होने के बाद इसे तभी हम पानी डालेंगे उसको सही से स्ट्रांग बनाने के लिए हमें पानी को यूज़ करना है 24 घंटे वैसे अप्रॉक्सीमेटली टाइम होता है कि चौबीस घंटे में सीमेंट अच्छे तरीके से सेट हो जाता है उसके बाद हम उस पर पानी डालते रहेंगे डेली पानी डालेंगे जिस साइड हमारा काम हो गया है मेन सीमेंट को स्ट्रांग बनाने का है कि पानी की मात्रा उसको पर्याप्त होना चाहिए अदरवाइज वो क्रैक करने के भी चांसेस रहते हैं तो उसको हमें काम करने से पहले जिस काम पे हमने कर लिया उसको पानी ज़रूर डालें इस तरीके से हमने एक काम को कम्प्लीट किया था खैतान पब्लिक स्कूल में बच्चों के साथ और यह काम करने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि यह काम कंटिन्यू नहीं होता कभी एक घंटे दो घंटे इस तरीके से करके बच्चों के साथ हमने यह काम को कंप्लीट किया था मेन है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमने स्कल्पचर बनता किस तरीके से इसलिए मैंने इन बच्चों के साथ मिलकर इस काम को हमको दिखाने की कोशिश किया धन्यवाद जब आपने टाइम दिया इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू